，你怎么在这儿啊？我还想问问你，你怎么在这儿呢？我速写本呢？你又寄给我了吗？还没有。啊。可是你那天明明答应给我的。不是我答应你，但是我答应你，到底要哪一天给你呢？你在跟我玩文字游戏，我说你这人怎么能这样？我问你一个问题啊。凭什么？哎，别别别别，问问问你问。你在评价仙鹤图的时候，为什么要把一部分的抽杀工艺换成了欧根杀灭掉？因为用欧根沙的话，可以提升整件衣服的仙气；抽沙减少的话，整体感觉会更好。不错。你怎么知道我是怎么评价的？你偷听我讲话。我呢，虽然是一个很低调的商人，但是不至于让你把“偷”这个词跟我联想到一起。你怎么知道我是？是一个有诚信的人，答应你的事情我一定会做的。但是为什么没有给你快递呢？那是因为你给我的电话号码里边少了一个。啊？看一下。不好意思啊。这这个，对了，实在不好意思。啊。这。喂。啊！我这个猪脑子，哎，他怎么知道我是怎么评价的？哎，轩哥，有人在凯曼见到露珠了，他还借了方小雨，说要去参加模特实习生的比赛，去凯曼。说你回上海了，你也不回家，这要是让姑姑知道了，我说都说不清楚。有什么说不清楚的呀？怎么，你怕我姑妈误会啊？放心吧，她知道我的，我对男孩的标准没有这么低。呵呵呵。哎，唐总，唐总，表哥，跟我回家。我还要跟小雨哥吃饭呢。想带你妹妹回家呀，我妹妹失踪三年，下落不明，我还想带她回家呢。我什么时候能带她回来？我不想跟你废话了，出来。跟你哥回去吧，回头我再约你。嗯，给你哥打电话。嗯。先聊。来来来，坐。你表哥骂的吧？哎呀，他要是真骂我，倒还没什么事儿，你知道吗？他从接到我到回家这一路上连句话都没说，太可怕了。你胆子也越来越大了，不打招呼就跑回来，而且还不回家。我就是怕他骂我才不敢回家的。一会儿我给你姑父打个电话，让他早点回来。哎，想吃什么？大闸蟹，我妈，哎，你慢点吃啊，都是你的，谁都别抢啊。嗯，叔叔，啊，现在也不是假期，怎么就突然回来了呢？说话呀，你姑父问你话呢。嗯，到底怎么了？人大小姐啊，擅自休学了。休学了？你怎么会休学呢？我我想去凯曼当模特练习生，我已经通过了。你真的要去凯曼？那要把书好好念完呢
我不喜欢这个专业，工商管理我真的一点不喜欢，我就想当模特。当模特有什么好的？你要好好读书，完成学业。将来到公司帮你姑父、表哥打理公司，这才有前途。的确是，当初我跟你表哥替你选这个专业的时候，也这么想过，就是等你学成之后，请公司来帮帮忙。我真的一点都不喜欢这个专业，我也不想管理公司，我就想当模特。这真是胡闹啊你！要是工商管理会说话的话，他也不喜欢你。我怎么就胡闹了？我为什么不能当模特呀？我为什么不能选择自己喜欢的专业呀？你不要自己跟方笑云过不去，就连累到我的未来好吗？我已经是个大人了，我有权利为自己的人生做主。好了好了好了，别一见面就吵架。猪猪啊，其实你想当模特儿也不是一件坏事情啊。你表哥在这认识很多人，他其实可以跟那些老师打个招呼。你放假的时候顺便过来玩一玩，你用不着休学的。玩儿？我真不是过来玩的，我就想当模特儿，我想当职业模特儿。当世界超模，那其实你当世界超模也不是不可能啊。如果童装世界超模的话，我第一个推荐你。你什么意思呀？我就不能有自己的梦想吗？是，你就只顾着自己的好，从小到大你就为我安排好了一切。但是你们有人问过我想要什么吗？我喜欢什么吗？你们从来没有人在乎过我的感受。我走，我走，行了吧？叔叔，我自己做主，不要你们管。陆叔，陆叔，叔。妈呀，过去看看吧，这孩子，这在干嘛？妈，爸，想什么呢？猪猪现在怎么样？嗨，他就一个小孩闹脾气，明天就没什么事儿了。啊，这个凯曼也算是国内首屈一指的模特经纪公司。如果露珠她真的是喜欢，我看不是不可以让她去做练习生。只是这个方小鱼，嗨，方小鱼，不管他再怎么恨我，我觉得他也不至于格局这么小。你说这个露珠啊，依他的性格，咱们要是不让他去的话，那他不得离家出走啊？是。好了，咱们先不说这个啊。有件事情我是想说一下，受过 SLC， 我是想把他病了宋唐，让宋唐看起来不至于太单薄。爸，我说句话，可能您不爱听啊。你说，现在咱们整个的公司里边，宋唐，他确实是一个销售业绩最差的自品牌。什么意思？你也支持？裁撤送到。我二十多岁的时候，在纺织厂当工人，后来到了外贸，做成衣加工。到现在，我们有了名媛集团。可以说，我这一生都是在服装行业里面摸爬滚打。我最想做大的企业，其实就是宋唐。他的技艺，他的东方元素，他的精神，是值得我们这个行业一代一代传承下去的。啊，只是可惜啊，我没做好。爸。我知道您对宋唐倾注了太多心血和付出了，但这是时代的问题啊，不能怪你啊。不要推卸责任，我们就是引领消费品味的人。宋唐，它是东方元素，代表了什么？是民族元素，它就是国际的和永恒的，所以这个品牌值得我们把它推广到全世界去。假设明远有一天没有了宋唐，那明远精神世界在哪里？明远剩下的能是什么？在我看来，它就是一个空壳
大概就是这样吧，应该没什么问题。啊，客人是一会儿就过来试衣服吗？莫非，你先回去吧，客户这边我来沟通，有问题我再通知你。嗯、啊，因为我必须要看到客户穿在身上，我才好改的更合适一点。呃，潘老师，我的碗里。所以客户是白小曼。潘老师，你怎么能找这种水平的人来做我的衣服呢？你要参加慈善晚宴，莫非想出一道好作品？我说你们俩为什么就不能借这次机会，放下对彼此的成见不好吗？所以这件衣服是要参加慈善夜的时候穿。没错，我男朋友要带我参加今年的时尚慈善宴呢。怎么样？没想到吧？早知道是你的活儿的话，我根本就不会接。你还拿劲儿了，我还不想穿呢。哎，行了行了，都少说几句吧。在学校还没吵够，你们没吵够，我都听够了。老师，你可以帮我看一下哪里还需要修改吗？都少说几句。来看看你设计的好衣服。喂，我说你这领子这么高，你是准备把它缝成口罩还是头套啊？你是要做修女装吗？我说性感不是一定要露肉的，而且模特只是展示衣服的一个工具而已。如果你连这点做不到，当什么模特？可问题是，我也没看出来你这件衣服的审美设计在哪儿。你爱穿不穿，不穿拉倒。哦，潘老师，我先走了。哎，别走！你不是设计师吗？你不得帮我换换衣服什么的。试试你的好作品。在学校的时候就眼睛长头顶上，现在还不是要来伺候我换衣服？要帮忙吗？你要是态度对我好点儿，哎，说不定我给你介绍几个客人什么的。我就算是饿死，也不会接受你的事实。让一下。挺像的。没，那只能是那虚名。没，是那虚名。哎，什么是？你要不要吃什么？我点炸鸡。呃，我刚考上模特，你就让我吃炸鸡，你这不砸我饭碗吗？不吃，吃拉倒。哎，要不给你点一个牛肉沙拉？这个还可以。嗯。哎，姐，你看，快看看我，为什么不一样？有什么不一样？现在站在你前面的莫凡，已经不是原来那个运动员了，而是一颗冉冉升起的男模之星哦。你能不能好好看我一眼？我考上你都不高兴吗？不不高兴，是你是妈了
，你不会要出卖我吧？你这个叛徒！我说你别没大没小的，你对我好一点，小心我哪一天一不小心这嘴就吐了出去。我，你敢，我今天就跟你决斗。好，来试试。哼，臭小子，你还给你起来打仗？哎，今天就不讲了。你在战斗。喂。哦，我马上下来，啊，拜拜。睡，太快了吧？快去，电视轮到你。等着我回来收拾你啊，小样。对不起啊，我想请问一下，你这个画像画的是谁啊？布兰德皮特。哎呦妈呀！你你看，你看这这这短发，这鼻子。对不起，麻烦您让一下。让不让？你敢没有满意的，潘老师真的不好意思。今年学生的整体水平，可能真的不够格进我们凯曼做实习生了。没关系，每年的学生素质有高有低，今年没有就看明年吧。只是今天让你白跑一趟了。都是老朋友了，干嘛还这么客气呢？那我先走了。这个是你学生画的吗？是我学生画的，但不是毕业作品。在我看来，这个作品要比其他那些学生的要好很多。哦，难得我这有作品能够入得你的眼。<笑>不过这个学生确实不错，算是我教过最好的了。裁撤了这么长，老唐，这些数据还不能说明问题吗？啊，老夏，宋唐是我们打江山的品牌，是一个起点和基础。如果说没有当年的宋唐，我们今天就不会有明远时尚集团。我恰恰认为，你要再这么抱着宋唐，最后没有的是我们明远。老唐啊，我知道中国风国际化很重要，但是获利对我们股东来说更重要。如果说我有办法让宋唐摆脱当下的困境，收获更大的利益，那你们会怎么办？美娟
，接着说。这些天啊，我对宋腾进行了一个全面的分析。如果说我们打破传统的中国服饰的一个固有的思想，我们从服装的面料到技艺传统，整体的去着手改变我们的这个整体的宋唐形象，把宋唐的定位提升到轻奢的定位档次，同时达成口碑和利益的双赢。你打算怎么实现你这个梦？总共有三个步骤。第一呢，我们是要跟每日时尚进行一次深度合作。我将以宋唐作为明远时尚和每日时尚合作的第一款系列。第二，我坚持继续收购 SLC。还有第三点，咱明远时尚将会推出一档综艺选秀节目，叫做《时尚中国风》。那通过这个节目呢，我们可以从电视还有整个的网络平台去进行宣传营销。同时，我们将选出这些年轻的选手，有才华、有热情的进入宋唐，对我们的宋唐进行改头换面。明轩，有把握吗？怕你是有什么担心吗？我现在年纪大了。要是放在十年之前，我一定会支持你，而且我会和你一起搏一把。你现在清楚一点，你做的所有决定，关系到你在明远的未来和命运。我记得您上次跟我聊的非常有道理。您、我、宋唐还有明远，我们是不可分割的命运。如果说今天明远没有了宋唐，那还是明远吧。所以我愿意赌一下。你刚才在会议上提到的 SLC， 收购价格固然是一个分歧点，但是更重要的是彼此理念的不同。比如说，他们认为我们的服装加工工艺达不到他们的要求。每日时尚的吴总他也提到了这一点，他说怎么能够让我们的服装让更多年轻人接受和喜欢呢？我们的工艺是一个很重要的环节。那对于这个你自己有什么想法吗？我这头四周现在有一个老的绣坊，林氏绣坊，他们的工艺已经传承了几百年。如果想想啊，咱们的宋唐，加上林氏绣坊的工艺，是不是还挺有趣？你说的是老手工艺的。因为一些历史的成因，他们现在大多是以家族式在经营的，所以他们对品牌、市场还有布局没什么概念。我只需要尽可能满足他们的要求就好了。我说的不是这个意思，我说的是人情。生意就是生意，谈什么人情啊？你看，就是年轻气盛。我以前跟你也一样。我现在最担心的就是你现在这种说一是一说二是二的这样的一种个性，你得知道你在老艺人面前这样是会碰钉子的。较之于生意来说，可能他们更加看重的是情谊。记住，情谊。好了，别教训我了，阿老爹。来，喝一口。嗯。习惯吗？还是喝不出来有什么好？以后就好了，多喝。哎呀，莫非我说你是听不懂人话还是什么？我不是都说了吗？这个领子。要凸显我锁骨的性感，锁骨。你看你这个领子，说高不高，说低不低的，什么嘛？我说你懂不懂设计啊？这领子再低，露的就不是锁骨，露的是你的胸骨了。为了修饰你前面曲线，我已经绞尽脑汁了。再怎么说，你也是专业的，懂不懂藏拙呀？藏什么拙？哎，你这个人什么态度呀
，你什么态度？自己不会种菜，就跑到别的菜园子里面来指手画脚？因为我是你的顾客，所以就把自己当上帝啊？嗯。打扰一下二位。方总监，不好意思，这件衣服是你做的吗？我是凯曼的设计总监，方小鱼。你、你、你就是方小鱼啊！十六岁就拿了法国青年设计奖的天才设计师。这件衣服做的不错，前两天还跟潘老师一起夸这件衣服呢。这衣服还是要穿在人身上的。这有些设计师吧，就太有自己的想法了。根本就不考虑我们顾客的需求。是啊，顾客的需求是挺重要的。嗯，毕竟人家花了钱嘛，觉得就有权利不尊重设计师的审美和眼光。你的原图我见过，你想要的不是这个效果，但是也没有影响你的发挥，不是吗？谢方总监。有时间喝个咖啡吗？可是我这边还没弄完呢，还要弄什么吗？白小姐该不会让她帮你换衣服吧？当然不会，当然不会。嗯，那那那我们去隔壁。好啊，走。你跟白小曼关系不好呀？嗯，没有好与不好，就只是认识而已。方老师，我能问你个问题吗？嗯，就是刚刚领子的设计，你觉得怎么样？你刚才不是挺自信的吗？其实很多人都对那个领子设计有不一样的想法。认同来自于理解，这跟心领神会有关系。如果是我来处理的话，也会用相同的办法。看吧。我就是这样的想法，啊，每次都因为这个领子要跟别人解释很久。其实干我们这行挺孤独的，如果能遇到一个人跟自己的理念相同，就会觉得是神的恩赐。就像咱们俩能在这里喝咖啡，是不是奇迹？今天聊的挺愉快的。对了，穆小姐，这个是我的名片，有什么需要的话，随时跟我联系。谢谢方总监，那我走了。注意安全，拜拜。拜拜。在说什么呀？少在这装白莲花！你以为我不知道吗？上大学的时候，你害我被开除，在我喜欢的学长面前，你出尽了风头。今天也是一样，你害我在方校园面前很难堪。我还没说完呢，你是不是以为我很好欺负？你以为我不敢怎么样你是吧？你想怎么样？我警告你，不要再坏我好事，否则我见你一次打你一次。跟你说话呢，李师傅那边怎么样了？我们派过去的专员都被打发回来了。哎，你说，会不会是对家那边有什么小动作啊？咱们先不用想那么多，先把自己做好。明轩，你要不要再考虑一下？既然那边绣坊始终没有意愿跟我们合作，我们明远何必要放低身段去求人呢？你不是给我看了那么多吗？但是在苏绣方面啊，李师傅的品类是最多的，也是最全的。要不你先好好忙你的时尚中国风的事儿，我亲自跑一趟。你亲自去？有什么不可以的？
小姐，你，这都你说的。不，我说你怎么又带东西回来？你说我往哪儿放呀？姐，我今天可是捡到钱了，特地给你买这些好吃的。真的吗？在哪捡到的？在你床上。啊。这不是你要拿去法国申请学校那件衣服吗？现在不是了。为什么？这不挺好看的吗？什么情况？啊，你看袖子这里都不对。袖子很好看啊。敷衍。你非要让我一个外行看这个，我哪懂啊？你干嘛去？对了，明天我要出门，把家维持好，记得喂鱼哦。觉得挺好看的，该不会是系统提示吧？你是活的呀！嗯，你你问直播吗？我明天要去苏州，估计不上线了。哦，我要去绣坊学习苏绣。知道，该不会是偷窥我的变态吧？不，怎么就下线了呢？天光，哎，问路，啊？你去问一下他，绣房怎么走？哎，他不是那个顽强不屈的女同志吗？哎呦！哎，孟小姐，孟小姐，孟小姐，是你啊？见到你真是太好了。那个，您知道苏绣房怎么走吗？怎么了吗？就是。我们老板嘛，去苏绣坊谈生意，然后我这导航吧，他他找不到路了。啊？啊，我帮你找。哎，等一下，等一下。我们老板这人吧，就特别难相处，你知道吧？哦。咱们两个都是被老板压榨的人，是吧？哦。所以说，能不能带我去趟苏绣坊？搭了别人的车，都不说声谢谢我。需要别人带路，也不会说谢谢啊。喂，你好。下午的活动是不是忘记了？呃，夏总监，那个我们唐总他今天有点事儿，然后就是行程突然改了。我跟您秘书说了呀，他
，没告诉你妈。她有什么事儿啊？你行程取消了，怎么不告诉我？不好意思啊，想不起那你让她接个电话吧。我们唐总他现在不是很方便接电话。好吧，那你跟他说，空了给我打个电话。哎，好嘞总，感谢您为了绣坊的事情远道而来，但是非常抱歉。其实电话里面我跟夏总监已经说过了，李氏绣坊从来都没有被收购的打算。是因为费用的问题吗？不，您开出的价格远远超出我的想象。据我所知啊，同时还有几家公司想收购绣坊。但是我相信您能看得出来，我们明远是最具有实力的。走高端路线，对绣坊的未来也是有好处的。您说的没错，唐总，请喝茶。李师傅，其实我对绣坊的经济状况还挺了解的。绣坊现在确实有些问题，但是，比起把绣坊推向商业化运作，这些问题还不足以伤筋动骨。真的是这样吗？可是据我所知，绣坊应该在半年之内没有任何的收入了，而且在半年之内已经走了五位绣娘。李师傅，您可千万别因为自己的自私。而断送了绣坊的未来。您怎么就能肯定，跟明远合作就一定有前途呢？我当然很确定，只要绣坊同意跟我们合作，我们可以在短期内向绣坊注入大量的资金，而且为了配合我们的全球战略计划，我们可以对绣坊进行宣传推广。可以提升绣坊在海内外的知名度。我认为，通过我们的品牌效应，可以让更多人加入进来。甚至我有一个想法，我们可以一起合伙开办一个学校。唐总，我真的还有事情要处理，您就先请回吧。我觉得我们之间也没有必要再谈下去了。不管合作是否单调，都要谢谢你。